नमस्कार स्वागत छ तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानल सिभिल अभियन्तामा हामी कम्पास सर्वेइङ को आज न्यूमेरिकल लिएर आएका छौ क्वेशन यस प्रकार छ द फलोइङ फर बियरिङ एन्ड ब्याक बियरिङ वेर अब्जर्भ इन ट्राभर्सिङ विथ कम्पास लाइन ए बी को फर बियरिङ र ब्याक बियरिङ दिएछ लाइन बी सी को फर बियरिङ र ब्याक बियरिङ दिएछ लाइन सी डी को फर बियरिङ र ब्याक बियरिङ दिएछ त्यस्तै गरी लाइन डी ए को फर बियरिङ र ब्याक बियरिङ दिएछ determine which stations are suffering from local attraction and also determine the correct bearing bhanera sodya cha hai ab yo local attraction bhaneko ke ho bhanne kura janna ko lagi chai tapai le ke hernu paryo ta hamro agillo video hernu paryo tya chai local attraction ko bare ma maile discuss gareko chu local attraction bhaneko chai ke ho ta jasto magnetic needle ke huncha kunai pani compass ma ele show garne yo north south show garne magnetic needle chai kunai pani esko urai pari hune metallic substance electric pole अथवा हेवी इक्विपमेंटहरु को कारणले चाहिँ के हुन्छ त यो म्याग्नेटिक नीडल चाहिँ ट्रुली म्याग्नेटिक मेरिडियन तिर नफर्की अलिकति थोरै डिक्लाइन हुन सक्छ यो केको कारणले हुन सक्छ त कुनै लोकल अट्रैक्शन को कारणले अब यो क्वेशनले सोधेको के हो व्हिच स्टेशन चाहिँ सफर गरेछ लोकल अट्रैक्शन बाट पत्ता लगाऊ भनेर डाटा दिएको छ ओके अब यसको सोलुसन हेरौ डिटरमाइनिंग स्टेशन फ्री फ्रम लोकल अट्रैक्शन अब यो पत्ता लगाउने कसरी त अब हामीलाई थाहा छ कुनै पनि लाइनको फर बियरिङ र ब्याक बियरिङको डिफरेंसेस कति हुन्छ इफ जियोमेट्री करेक्ट भयो भने चाहिँ फर बियरिङ र ब्याक बियरिङको डिफरेंस कति हुन जान्छ 180 डिग्री बट इफ 180 डिग्री भएन र 180 डिग्री भन्दा बढी हुने अथवा 180 डिग्री भन्दा कम भयो भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त त्यो लाइनमा चाहिँ लोकल अट्रैक्शनले इफेक्ट गरेछ अथवा त्यसमा छुने दुईटा स्टेशनमा चाहिँ लोकल अट्रैक्शनले इफेक्ट गरेछ भनेर बुझ्नु पर्यो ल जस्तो यहाँ लाइन ए बी को हेर्नु भयो भने डिफरेंस कति आको छ 181 डिग्री 40 मिनेट अब यो 180 डिग्री भएन जसको कारणले चाहिँ यो स्टेशन ए र बी मा चाहिँ के हुन्छ लोकल अट्रैक्शन इफेक्ट हुन्छ त्यस्तै गरी बी सी भन्ने लाइन को हेर्नु भयो भने यो 179 डिग्री 0 मिनेट छ यहाँ पनि लोकल अट्रैक्शन इफेक्ट छ त्यस्तै स्टेशन सी बी र सी पनि के भयो त लोकल अट्रैक्शन बाट इफेक्ट भयो अब यो लाइन सी डी मा हेर्नु भयो भने चाहिँ यहाँ के छ त 180 डिग्री चाहिँ यसको डिफरेंसेस आको छ यसले चाहिँ तपाईलाई के इन्फर्मेसन दिने भयो यहाँ चाहिँ लोकल अट्रैक्शन इफेक्ट छैन ओके अनि त्यस्तै गरी डी ए को हेर्नु भयो भने यहाँ पनि 180 डिग्री 40 मिनेट आको छ यसले पनि तपाईलाई के इन्फर्मेसन दियो त यो लाइनमा चाहिँ लोकल अट्रैक्शन इफेक्ट छ अब हामीसँग के छ यहाँ नोन जुन सी डी जसको चाहिँ लोकल अट्रैक्शन इफेक्ट छैन यो 224 डिग्री एन्ड 44 मिनेट 50 सेकेन्ड यो दुईटा डाटा चाहिँ के हो करेक्ट डाटा हो है जस्तो 224 डिग्री 15 मिनेट भनेको कुन स्टेशनमा बसेर हेरेको एंगल हो सी भन्ने स्टेशनमा बसेर हेरेको एंगल हो त्यस्तै गरी 44 डिग्री 50 मिनेट भनेको कुन स्टेशनमा बसेर हेरेको एंगल हो डी भन्ने स्टेशनमा हेरेर बसेको एंगल हो त्यही भएर के बुझ्नु पर्यो स्टेशन सी र डी चाहिँ लोकल अट्रैक्शन इफेक्ट बाट बाहिर छन् हैन लोकल अट्रैक्शन इफेक्ट छैन स्टेशन सी र डी मा चाहिँ लोकल अट्रैक्शन इफेक्ट छैन भनेर यहाँ लेखेको छ है स्टेशन सी एन्ड डी आर फ्री फ्रम लोकल अट्रैक्शन सो बियरिङ अफ सी इज D is accepted. Hey, calculation of included angle. Man, now we are going to do this process. Let's go. This is the first method. Calculation of included angle method. We are going to do this local attraction correction. Let's see. Another method is bearing method. This bearing method. We are going to do this in the next video. This bearing angle method. We are going to do this in the next video. This bearing angle method. We are going to do this in the next video. This bearing angle method. We are going to do this in the next video. This bearing angle method. We are going to do this in the next video. This bearing angle method. We are going to do this in the next video. This bearing angle method. We are going to do this in the next video. This bearing angle method. We are going to do this in the next हर एक स्टेशन में होने इन्क्लूडेड एंगल से निकाल सकूं अनु इन्क्लूडेड एंगल को सॉम चाहिए जो मेट्रिकली करेक्ट सके चाहिए ना बने रचेंग कर सकूं ओके लेट अस प्रोसीड अब हम मेले यही तबेले दिए को डाटा लाइज़ की करे तो प्लॉटिंग करे प्लॉटिंग करे रे इस तू देखियो ये क्वेश्चन में दिए अनुसार कि ब लाइन को ट्रावर्स लाइन यू क्वाड्रेन में पर्च फिस्स होने वाले के आधार में हो जस्तु होल सर्कल बियरिंग रिड्यूस बियरिंग के बारे में तब मैं भिडियो वन कंपास सर्वे को में एभालेबल कर दी सकते तैं हेन भी सकूँ ये कति हो होल सर्कल बियरिंग में जेरो डिग्री तस्ती गरी यो नाइन्टी डिग्री तस्ती गरी यो वन हंड्रेड एट्टी डिग्री तस्ती गरी यो टू हंड्रेड सेवेन्टी डिग्री तस्ती गरी ये कति होना जाना थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री भनी सके सेवेन्टी फोर ट्वेंटी को कुन में पर्यो सेवेन्टी फोर ट्वेंटी को यो क्वाड्रेन में पर्यो तस्ते गरी वन हंड्रेड सेवेन डिग्री ट्वेंटी मिनट बने कुन क्वाड्रेन में पर्यो नाइन्टी देखि वन हंड्रेड एट्टी को क्वाड्रेन में पर्यो तस्ते गरी वन हंड्रेड एट्टी देखि टू हंड्रेड सेवेन्टी को में टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर डिग्री फिफ्टीन मिनट पर्यो तस्ते गरी थ्री हंड्रेड सिक्स टू हंड्रेड सेवेन्टी देखि थ्री हंड्रेड सिक्सटी को बीच में पर्यो 
इस अधिक से कुने ही पनी स्टेशन ना बोले हम लोग कॉनेक्ट करने सकते हों ओके अब इंटीरियर एंगल निकालने मेथड है ना जो तो स्टेशन ए में बने को यू इंटीरियर एंगल निकालना लाये हम लोग क्या करने पड़ ला स्टेशन ए में यू बने को यू इंटीरियर एंगल निकालना था जो हम लोग क्या करने पड़ ला ये है ना से क्या करने पड़ ला � यो एंगल बाटा, यो एंगल कटाउनु भयो बने क्या आऊँ सा, यो जून एल्लो ले मार्ग गरी कुछ यो एंगल आऊँ सा, ओके, इसको वैल्यू कौन आऊँ सा तो, तो कौशल निकालने, आप ये ना सही, तो इसको वैल्यू कौशल निकालना सकें जा, ए डी बने लाइन को बीयरिंग, इसलिए हम लिखे पन लिखना सकते हैं, बैक बीयरिंग जो भैलू आँच तो नहीं हो जोमेट्रिकली हेन भो इंटीरियर एंगल हो ओके तस्तरी एंगल बी निर्ण के यो एंगल यो एंगल घटा सकता ओके तो कि हो तो एबी को बैक बेयरिंग में बीसी को फर बेयरिंग घटाने अभी कुछ एंगल आँच अल्टिमेटली कुन एंगल आँच यो एंगल आँच ओके कसरी निकालने एबी को बैक बेयरिंग में बीसी को फर बेयरिंग घटा तस्ते गरी सी भाई स्टेशन में बस बने को इंटीरियर एंगल निकालना के सकता यो एंगल ने यो एंगल घटा सकता ओके यो ये के बुझ् सकता हमें बैक बेयरिंग अफ बीसी बैक बेयरिंग अफ बीसी फर बेयरिंग अफ सीडी घटाएर कुछ एंगल आँच यो एंगल आँच ओके अब तस्ते गरी स्टेशन डी में हेन भो होना जान एंगल ने यो एंगल ने यो एंगल ला घटाउनु भाई बने कुन एंगल आऊँ सा ता यो एंगल ले यो एंगल ला घटाउनु भाई बने कुन एंगल आऊँ सा एक चीज़ आप ही इमेजिन करों यो एंगल आऊँ सा ये यो एंगल आऊँ सा तर हमले चाहे को तो इंक्लूडेड एंगल हो भीतर को इंटीरियर एंगल हो तो ये बर्तियों निकालना चाहिए क्या करना इंटीरियर एंगल एट बी अगि डिस्कस करे जस्ते बैक बेयरिंग अफ एबी बड़ फर बेयरिंग अफ बीसी घटा आँच इसमें प्रब्लम छाइन तस्ते गरी इंटीरियर एंगल एट सी हेन खोजन भो बैक बेयरिंग अफ बीसी रर बेयरिंग अफ सीडी घटा आँच तो हमें प्रब्लम छेन तस्ते गरी इंटीरियर एंगल एट डी निल्न पर्यो यहाँ अलग प्रब्लम के होना सकता तो बैक बेयरिंग अफ सीडी बड़ बैक बेयरिंग अफ डी ए घटा भो भू नेगेटिव आँच तो यहाँ हेन माइनस टू हंड्रेड सिक्सटी वन डिग्री फिफ्टी मिनट आयो यो नेगेटिव क्या आक बाहरी एंगल आयो एक्सटेरियर एंगल आयो अब एक्सटेरियर एंगल न भर हमें के चाहिए हो इंटेरियर एंगल चाहिए हो है इंटेरियर एंगल निलना के सकता इसो आप इमेजिन कर जो ये ट्रावर्स में इसी एंगल बन रहा यो एंगल आयो है ये बाहर को एक्सटेरियर एंगल आयो मैं इंटेरियर एंगल निल्न पर्ने के सू थ्री सिक्सटी बड़ा जो एंगल बाहरी आकसला मैं घटाए वाली इंटेरियर एंगल आँच इस नाइन्टी एट डिग्री टेन मिनट आँच ये जोमेट्रिकली ये आँच अब क्याकुलेटेड सम अफ द इंटेरियर एंगल वाल यहाँ हेन भो कसरी निल सकता सब निलिए एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी सम कर जो भैल्यू आँच तो नहीं हो तो क्याकुलेटेड सम अफ इंटेरियर एंगल ये क्याकुलेटेड सम कह आए तो तब इजाम में दिए अथवा कोईसन में दिए फर बेयरिंग बैक बेयरिंग हमें क्याकुलेट कर इंटेरियर एंगल को सम यो चाहे हमी सब डाटा बड़े निले सम भो अब इस हमें के थिटिकली क्या होने कुरास चेक कर थिटिकली क्या होने कुछ कसले दिख टू एन माइनस फोर इंटू नाइन्टी ने दिखा जो बाट क्या भैल्यू आना जान थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री चाहे यन के नंबर अफ साइड अफ पोलिगन इसमें हमी फोर साइडेड पोलिगन हे रखे कसरी आँच तब फोर साइडेड पोलिगन इनिशियल फिगर में हेन भो एबी बीसी सीडी डी ए भाई चार वा साइड भारत पोलिगन छ अब यहाँ हेन भो अब्जर्व भैल्यू भी थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री छ्याकुलेटेड भैल्यू भी अभी थिटिकल भैल्यू भी थ्री हंड्रेड सिक्सटी है जिसको कारण इरर जेरो आयो र नो करेक्शन यहाँ से इंटरनेट एंगल में हमें कुछ करेक्शन कर पर्ने देखिए ओके इसमें यहाँसम तब प्रब्लम छेन हो अब अगड़ी प्रोसिड करो करेक्टेड बियरिंग कसरी निल्ने ओके करेक्टेड बियरिंग निल्न भाग अगड़ी एटा सीम्पल कंसेप्ट हर हाई जस्तु ए बी भाई लाइन को मैं तब बियरिंग नोन छर दी सके अब यह कुछ अर्क लाइन बीसी भाई लाइन को बेयरिंग निल्न पर्यटन 
इफ यो इनी दुईटा बीच बनेको यो क्लकवाइज एंगल छ हेर्नुस् है एबी भन्ने लाइनको बियरिंग दिएछु तपाईलाई ओके अथवा तपाईलाई नोन छ र एंगल यो अल्फा दिएको छु भने कुनै पनि लाइन बीसी को बियरिंग निकाल्न सकिन्छ कसरी सकिन्छ बियरिंग अफ बीसी भनेको चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ बियरिंग अफ बीसी भनेको चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ बियरिंग अफ एबी मा बियरिंग अफ एबी मा यो क्लकवाइज एंगल अल्फा अलवेज क्लकवाइज है अलवेज क्लकवाइज यो क्लकवाइज एंगल अल्फा जोन नै बित्तिकै इफ भ्यालु चाहिँ तीनटा कन्डिसन सँग हामी कम्पेरिजन गर्छौ इफ भ्यालु 180 भन्दा बढी छ यो भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर आएको भ्यालु 180 भन्दा बढी आयो भने हामी के गर्छौ डिडक्ट 180 डिग्री इफ यो भ्यालु चाहिँ लेस देन 180 डिग्री आयो भने के गर्छौ सम 180 डिग्री 180 जोड्छौ त्यसैगरी यो भ्यालु 540 भन्दा बढी आयो भने के गर्छौ डिडक्ट 540 डिग्री है डिडक्ट 540 डिग्री यसरी यो तीनटा कन्डिसन चाहिँ हामी जहिले चेक गर्छौ है के के कन्डिसन भन्नुस् त ग्रेटर देन 180 देन -180 डिग्री लेस देन 180 डिग्री देन सम 180 डिग्री ग्रेटर देन 540 डिग्री देन -540 डिग्री ओके ल अब यहाँ हेरौ है त ओके अब यहाँ प्रोसीड गरौ हामी सँग यो कन्डिसन हुन्छ यो कन्डिसनलाई हामी पालन गर्दै छौ ओके अब यहाँ हेर्नु है सबभन्दा फर्स्ट मा कुन लाइन को बियरिंग निकाल्ने त भनेर निकाल्नको लागि हामी सँग फर्स्ट मा निकालेको जुन टेबल छ त्यसको सपोर्ट लिन सकिन्छ जस्तो यहाँ लोकल अट्र्याक्सन बाट इफेक्ट नभएको जुन लाइन छ अथवा जुन जुन स्टेशन छ त्यो स्टेशनलाई जोइन भएर बनेको लाइन कुन छ जस्तो सी र डी चाहिँ लोकल अट्र्याक्सन बाट इफेक्ट छैन भनेर हामीले सुरुमै यहाँ लेखिसकेका छौ रिमार्क्स मा C र D स्टेशन चाहिँ लोकल अट्र्याक्सन बाट फ्री छन् जसको कारणले बियरिंग अफ C D चाहिँ के हुन्छ र करेक्ट हुन्छ भनेर हामी एक्सेप्ट गर्छौ त्यो कुरा यहाँ पनि लेखेको छ भने अब 224 डिग्री 50 मिनेट लाई चाहिँ हामी के गरौ त यसलाई करेक्ट बियरिंग मानेर अगाडि प्रोसीड गरौ ओके भने अब कुन करेक्ट थियो C D भन्ने लाइन को बियरिंग करेक्ट छ ओके यहाँ हेर्नु भयो भने C D भन्ने लाइन को के छ बियरिंग करेक्ट छ C देखि D सम्म बनेको लाइन को बियरिंग कनेक्ट छ भने अब हामी के गरौ त डी ए भन्ने लाइन को बियरिंग निकालौ ओके डी ए भन्ने लाइन को बियरिंग निकाल्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त सी डी को बियरिंग थाहा छ सी डी को बियरिंग थाहा छ र यो क्लकवाइज एंगल बाहिर बनेको यो क्लकवाइज एंगल थाहा भयो भने डी ए भन्ने लाइन को बियरिंग इजीली निकाल्न सकिन्छ र निस्केको भ्यालुलाई के गर्ने त तीनटा कन्डिसन सँग चेक गर्ने 180 भन्दा बढी 180 भन्दा कम र 540 भन्दा बढी ओके अब यहाँ हेर्नु है त करेक्ट बियरिंग अफ डी ए करेक्ट बियरिंग अफ डी ए निकाल्नु पर्ने छ कसरी निकाल्ने करेक्ट बियरिंग अफ सी डी प्लस एंगल डी करेक्ट बियरिंग अफ सी डी प्लस एंगल डी है करेक्ट बियरिंग अफ सी डी प्लस एंगल डी जस्तो कस्तो बनाया छ भने यहाँ हेर्नु भयो भने यो सी यो डी यो यता ए भने करेक्ट बियरिंग अफ सी डी मा के एंगल जोड्यो हामीले यो एंगल जोड्यौ है यो एंगल जोड्ने कसरी त हामीलाई कुन एंगल नोन छ यो भित्रको इन्टेरियर एंगल नोन छ सो यस यो भ्यालु निकाल्नलाई के गर्न सकिन्छ 360 बाट चाहिँ यो भित्रको इन्टेरियर एंगल कति थियो 98 डिग्री 10 मिनेट यो 98 डिग्री 10 मिनेट लाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त घटाउन सकिन्छ है यसरी चाहिँ सी डी को बियरिंग मा यो इनी दुईटा बीच बनेको क्लकवाइज एंगल यो क्लकवाइज होरिजन्टल एंगल जोडेर चाहिँ के को लाइन को बियरिंग आउँछ त डी ए भन्ने लाइन को बियरिंग आउँछ यसरी समेसन गरेर कति भ्यालु आयो 486 डिग्री 40 मिनेट आयो अब यो आइसकेपछि यो नै हाम्रो फाइनल बियरिङ होइन यसलाई के भनेको थिए तीनटा कन्डिसन सँग हामी कम्पेरिजन गर्छौ जस्तो यो भ्यालु इफ 180 डिग्री भन्दा बढी छ कि छैन भनेर फर्स्ट हेरौ यो 180 डिग्री भन्दा बढी छ भने के गर्नु पर्ला हामीले 180 डिग्री घटाउनु पर्ला ओके यसरी घटाइसकेपछि जुन भ्यालु आउँछ यो नै यसको के हो त करेक्ट बियरिङ अफ डी ए भन्ने लाइन को करेक्ट बियरिङ ओके अब त्यस्तै गरी डी ए को निकाले जस्तै हामी ए बी को निकालौ बी ए को निकाले जस्तै ए बी को निकालौ कसरी निस्केला ए बी भन्ने लाइन यता गएको छ डी ए भन्ने लाइन यता छ है यो डी यो ए यो यता ए बी है डी ए भन्ने लाइन को बियरिङ हामीले करेक्ट निकाली सक्यौ र अब यो क्लकवाइज एंगल यो क्लकवाइज एंगल हामीलाई थाहा भयो भने चाहिँ हामीले ए बी भन्ने लाइन को पनि बियरिङ निकाल्न सक्छौ हामीलाई यो भित्र इन्टेरियर एंगल ए मा कति छ भन्ने पनि थाहा छ 51 डिग्री 40 मिनेट ओके डी ए भन्ने लाइन को बियरिङ 360 डिग्री 4 मिनेट 
40 minute plus 360 degree minus 551 degree 40 minute पाने को यो बाहर को यो clockwise angle लाइस सम गरें अनि जुन बड़ भ्यालू कती आयो था 615 degree 0 minute आयो यो भ्यालू किये छा था greater than 540 degree छा जसको कारण ले आमले किये गरनू परला deduct 540 degree अनि ये से जी deduct गरी सके पुछे जुन भ्यालू आउँ छा 75 degree 0 minute यो चाहिए कि वो correct bearing of AB अब तेस्ते गरी next एनो correct bearing of BC correct bearing of BC कसे निकाला सकें छा अब आमले AB को bearing correct निकाली सके हो तेस्ते गरी अब BC को bearing पनी किये गरनू पनी छा correct निकालनू पनी छा तेस पुछे यह ताकते D होला AB बनने लाइन को bearing known छा अथवा correct known data आमले था छा बने यो clockwise angle sum गरेट की आउला BC बनने लाइन को bearing आउ छा आमला यो बित्री interior angle था छा बने यो बाहरी एंगल निकालना क्या करना पड़ला सिमिलर प्रोसेस 360 बाटा यो भीतर को इंटीरियर एंगल 148 डिग्री 40 मिनट कटा उन्हें पड़ला इस अधीन से क्या करना सकें जा बाहर को एंगल निकालना सकें जा रहा अब क्या करने एबी को करेक्ट बियरिंग 75 डिग्री 0 मिनट में चाहिए क्या करने यो एंगल बाहर बने को क्लॉकवाइज एंगल जोड़ने सके पुछे जून भैलू आऊँ सा तो इसलाय कंपैरिजन करने किसन कंपैरिजन करने यो ग्रेटर देन एक्स या सिचाओ अथवा माइनस एक्स या सिचाओ नू पड़ला माने लेस देन 180 डिग्री सा और 540 डिग्री बंदा बॉडी सा ये अब इस तरह बीसी को करेक्ट बियरिंग आई सके पच्चीस हमने सब पे लाइन को जाएं बियरिंग करेक्ट गर्ल रह भेज सके तो र लास्ट और जो बड़ा प्रोसेस की गर्नु पड़ला जो तो सीडी को लाइन को बियरिंग हमने पहले करेक्ट छा बनेरा था सा अब हम इत्रो एक राउंड घुमेरा ट्रावर्स को एक राउंड घुमेरा जाएं फिर य यो लाइन को पनि एकचोटी बियरिंग निकालेर हामी क्रस चेक गर्न सक्छौ ओके त्यसको लागि के गर्नु पर्ला जस्तो बीसी लाइन को बियरिंग 160 डिग्री 20 मिनेट निकाली सकेको छौ त्यसमा यो क्लकवाइज एंगल हे यो क्लकवाइज एंगल जोड्नु भयो भने कुन लाइन को बियरिंग आउँछ सी देखि डी सम्म बनेको लाइन को बियरिंग आउँछ अ त्यही त्यही प्रोसेस अपनाउ यो इन्टीरियर एंगल 61 डिग्री 31 मिनेट हामीलाई थाहा छ यो एंगल घटाएर चाहिँ के आयो त 404 डिग्री 50 मिनेट आयो यो भ्यालु के छ 180 भन्दा बढी छ जिसको कारण ले एक्सी और सी डीडब गरे हो अन्य तीस पे जून भैलू आयो यू ने इसको क्यों होता फाइनल बियरिंग रह यो फाइनल बियरिंग ऐसे हम किस संग चेक करना सकते हो इनिशियली जून करेक्ट बियरिंग माने रहा हमने यूज़ करे कुछ हो यार मुझे तो 224 डिग्री 54 सॉरी 224 डिग्री 50 मिनट बने राउंड ट्रावर्स को घुमेर आउँदा खेरि त्यही नै भ्यालु आयो भने हामीले बीचमा कम्प्युट गरेको सबै बियरिंग चाहिँ करेक्ट छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौ हाम्रो कम्प्युटेशन करेक्ट छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौ ओके यसरी चाहिँ कुनै पनि ट्रावर्स लाइनहरुमा बियरिंग एरर छ लोकल अट्रैक्शन ले इफेक्ट गरेको छ भने यसरी बियरिंग करेक्ट गर्न सकिन्छ अब यो क्वेशनमा चाहिँ यहाँ क्याल्कुलेटेड सम 360 डिग्री एक्ज्याक्ट आको छ अब यो 360 डिग्री नआएर 360 डिग्री भन्दा बढी पनि हुन सक्छ अथवा 360 बंदा कम होना पनी सकता है। तीस तो हाल को न्यूमेरिकल्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में ले रहा हूँ नेचु। नेक्स्ट वीडियो को वेट करने वाला। छिटे ये यूट्यूब चैनल में तबे आरोला उपलब्ध होने सा। चैनल लाइक ला करने वाला, सब्सक्राइब करने वाला, रसाती भाई में शेयर करने वाला। कई प्रॉब्लम्स 